তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আসাম টেটের কয়েকটি স্টাডি মেটেরিয়াল নিয়ে ভিডিও দিয়ে দিয়েছি তো আজকে দিয়েছি একটি বিএসসির ভিডিও এবং বাকিগুলো দিয়েছিলাম আপনাদের সিডিভির ভিডিও তো এখন দিচ্ছি আপনাদেরকে সেই সিডিভির ভিডিও আগামীকাল থেকে আপনাদের সঙ্গে পুরো রুটিন মাফিক আপনাদের সেই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনাদের সঙ্গে আমি একটু পরে লাইভ হওয়ার চেষ্টা করব লাইভে আমি আপনাদের সঙ্গে সেখানে ডিসকাস করব কোন কোন বিষয়ে ক্লাস নিলে ভালো হবে সেই বিষয়ে আমি লাইভ হব তো আপনাদের সঙ্গে বা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা সেই লাইভে জয়েন হওয়ার চেষ্টা করবেন এই ভিডিওটি পাবলিশ হওয়ার প্রায় আধা ঘন্টা পরেও হয়তো আপনাদের সঙ্গে লাইভ হতে পারে আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়ে ডিসকাস করব যে কোন কোন বিষয়ে ডিসকাস করলে ভালো হবে এবং রুটিনগুলো কীভাবে সেট আপ করলে ভালো হবে তো এই বিষয়ে আমি নেক্সট যে লাইভের ভিডিও লাইভ সেশন থাকবে সেখানে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করব তো এখানে যে কোয়েশনগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে সিডিপির অর্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজির কোয়েশনগুলো তো সেখানে তো সেখানে দেখতে পারেন সাত বছর থেকে বারো বছর বয়সকালকে বলা হয় সেখানে দেখতে পাচ্ছেন সাত বছর থেকে বারো বছরের সময় সময়কালকে বা বয়সকালকে বলা হয় অপশান দেওয়া রয়েছে দেখা এখানে দেখতে পারেন এখানে নিশ্চয়ই লেখাগুলো হয়তো আপনাদের দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে যেগুলো বাংলায় লেখা রয়েছে তো বাংলায় যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় আপনারা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি সময়ের শর্টেজের জন্য আমি আপনাদেরকে একটু স্পিডে সেই লেখাগুলো লিখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে কৈশোরকাল এরপরে দেওয়া রয়েছে বাল্যকাল এরপরে দেওয়া রয়েছে শৈশবকাল এরপরে দেওয়া রয়েছে উপরের একটিও নয় তো যদি এখানে কোনো একটি লেখা আপনাদেরকে চিনতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা যতটুকু পারি আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য তো ভিডিওগুলো দিচ্ছি আপনাদেরকে আরও হেল্প করব তো ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন শুধু আপনাদের শেয়ারই আমাদেরকে একটু ইন্সপায়ার করতে পারে আপনারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের যেগুলো গ্রুপ থাকবে সেগুলোতে আপনারা শেয়ার করে দিবেন তো কোয়েশন যেটা রয়েছে সেখানে দেখতে পেয়েছেন যে সাত বছর থেকে বারো বছর সব বয়সকালকে বলা হয় যেটা অপশন যেটা কারেক্ট অপশন হয় সেটা হচ্ছে শৈশবকাল তো অর্থাৎ সাত বছর থেকে বারো বছর বয়সকালকে শৈশবকাল বলা হয় এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন নার্সারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তো নার্সারি স্কুল আমি আপনাদেরকে বলার প্রয়োজনে নার্সারি স্কুল কি তো নার্সারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মার্গারেট ম্যাকমিলান মারিয়া মন্টেশ্বরি মহাত্মা গান্ধী তো এখানে অপশন যেটা শুদ্ধ অপশন যদি আমি আপনাদেরকে শুদ্ধ অপশন দেখে দিই সেটা হচ্ছে মার্গারেট ম্যাকমিলান নার্সারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তো নার্সারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মার্গারেট ম্যাকমিলান এখানে মার্গারেট ম্যাকমিলান দেখতে পারেন এরপরে নেক্সট অপশন যেটা রয়েছে ইন্টারেস্ট এটা মানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আই এন টি ই আর ই এস টি শব্দটি এসেছে সেখানে রয়েছে ক্যাথলিক ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষা থেকে ইংলিশ ভাষা থেকে গ্রিক ভাষা থেকে তো ইন্টারেস্ট শব্দটি কোথা থেকে এসেছে বা ইন্টারেস্ট শব্দটির উৎপত্তি কোথায় সেখানে যদি আমি আপনাদের কারেক্ট অপশন যেটা দেখে দিই সেটা হচ্ছে ল্যাটিন ভাষা থেকে ইন্টারেস্ট শব্দটি এসেছে এরপরে যদি নেক্সট অপশন যেটা রয়েছে অভ্যাস হলো একই অবস্থাতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি তো কোয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করুন অভ্যাস হলো একই অবস্থাতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি তো এই মন্তব্যটি কে করেছেন এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে দেখতে পারেন এক নম্বর দেওয়া রয়েছে রুশো এরপরে দেওয়া রয়েছে জন ডিউই এরপরে দেওয়া রয়েছে মাইকেল রথ এরপরে দেওয়া রয়েছে উপরের কেউ ইন তো কোয়েশনটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে অভ্যাস হলো একই অবস্থাতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি তো অপশন সঠিক অপশনটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে মাইকেল রথ সেই উক্তিটি করেছেন অর্থাৎ অভ্যাস হলো একই অবস্থাতে একই কাজে পুনরাবৃত্তি উক্তিটি করেছেন মাইকেল রস তো এরপরে নেক্সট কোয়েশন যে তো এখানে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে সেখানে দেখতে পারেন শিশুর ভয় ও ক্রোধ বা রাগের সময় বড়দের যা করা উচিত বড়দের যা করা উচিত তাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ শিশু যখন সে ভয় ও ক্রোধ বা রাগের সম্মুখীন বা রাগের সময় সেখানে উৎপাদ করছে তখন বড়দের কর্তব্য কি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ এখান থেকে যে পরিস্থিতি হোক বা যেভাবেই হোক তাকে এই জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া না তাকে বাধা দেওয়া অর্থাৎ যাতে এরকম আর করতে না পারে অথবা তাকে আরও কঠোর শাসন করা যাতে সে আর এরকম না করে অথবা তার ধৈর্য ধরে শোনা উচিত অর্থাৎ বড়দের কি ধৈর্য ধরে শোনা উচিত তো আমি যদি অপশন যেটা রয়েছে তো কারেক্ট অপশন সেটা আপনাদের ধৈর্য ধরে শোনা উচিত সেই অপশনটা এখানে কারেক্ট অপশন বাকি যে অপশনগুলো যদি আপনারা এখানে প্রয়োগ করেন তাহলে সেটা আপনারা দেখতে পারেন যে শিশু যে অবস্থায় বা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে রয়েছে সেটাও আরও বেড়ে যেতে পারে তো এখান
অবস্থাটা বা শিশুর যে পরিস্থিতিতে রয়েছে সেটা পুরোপুরি আপনি বুঝতে পারবেন এবং শিশুর সঙ্গে বা শিশু যাতে এরকম না করতে পারে তার জন্য আপনি স্টেপ নিতে বা সলিউশন আপনি নিজে নিজেই খুঁজে নিতে পারবেন তো এখানে শিশুর বয়স ক্রুদের সময় আপনাকে কি করা উচিত ধৈর্য ধরে শোনা উচিত এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তিনটি দিক হলো তো এখানে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এখানে দেখতে পারেন মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তিনটি দিক হলো সংরক্ষণমূলক প্রতিকারমূলক এরপরে কি রয়েছে যে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তিনটি দিক হলো এখানে দুটি রয়েছে সংরক্ষণমূলক প্রতিকারমূলক তো বাকি অপশান যেটা রয়েছে সেটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে অপশান এ দেখতে পারেন প্রতিরোধমূলক দুই নম্বরে রয়েছে আচরণমূলক তিন নম্বরে রয়েছে ব্যবহারমূলক চতুর্থ নম্বরে রয়েছে উপরের একটিও নয় তো এখানে অপশান যেটা কারেক্ট অপশান সেটা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তিনটি দিক হলো সংরক্ষণমূলক প্রতিকারমূলক প্রতিরোধমূলক এরপরে যে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হলো মনের মনের কি অবস্থা যে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হলো মনের চলিত অবস্থা না স্থির অবস্থা না অস্থির অবস্থা বা চতুর্থ রয়েছে স্থির অনয় ও অস্থির অনয় যেটা দেওয়া রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হলো মনের চলিত অবস্থা বা স্থির অবস্থা বা অস্থির অবস্থা বা স্থির অনয় বা অস্থির অনয় তো এখানে অপশান যেটা রয়েছে স্থির অবস্থা ওই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান হলো মনের স্থির অবস্থা তো নেক্সট অপশান যেটা আমরা রয়েছে বা নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে সেটা যদি আমরা দেখি শিশুর আচরণজনিত অবস্থাকে বিস্তৃত অর্থে ভাগ করা যায় তো এখানে বা বিস্তৃত অর্থে কত ভাগে ভাগ করা যায় কোয়েশনটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন শিশুর আচরণজনিত অবস্থাকে বিস্তৃত অর্থে কত ভাগে ভাগ করা যায় কত এখানে লাগাতে পারেন তো ভাগে ভাগ করা যায় তো অপশান রয়েছে এখানে রয়েছে এক নম্বর চার ভাগে অর্থাৎ শিশুর আচরণজনিত অবস্থাকে চার ভাগে কি ভাগ করতে পারবো না দুই ভাগে ভাগ করতে পারবো না ছয় ভাগে না একটিও শুদ্ধ নয় তো এখানে কারেক্ট অপশান যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দুই দুই ভাগে অর্থাৎ শিশুর আচরণজনিত অবস্থাকে বিস্তৃত অর্থে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তো এটা হলো আমাদের এই যে শিশুর আচরণজনিত অবস্থাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তো এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে আমরা জানি নেক্সট এরপরে যে কোয়েশন যেটা রয়েছে সেটা দেখতে পারেন কোটারি আয়োগের নির্দেশে আপনারা নিশ্চয়ই এগুলো চিনতে হয়তো অসুবিধা হতে পারে কোটারি আয়োগের নির্দেশে দেশের অনুন্নত পিছিয়ে পড়া মানুষকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার স্কুলটি হচ্ছে তো কোটারি আয়োগ আপনারা নিশ্চয়ই কোটারি আয়োগের কথা শুনতে পেরেছেন যে কোটারি আয়োগের নির্দেশে দেশের অনুন্নত পিছিয়ে পড়া মানুষকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার স্কুলটি হচ্ছে তো কোয়েশনটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে গেছেন যেখানে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বা দেশের অনুন্নত পিছিয়ে পড়া মানুষকে যাতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষিত করে তোলা যায় তার জন্য কোটারি আয়োগ কীরকম স্কুলের বা কীরকম শিক্ষা ব্যবস্থার বা কীরকম প্রসেস অ্যাপ্লাই করেছিল যাতে তারা যারা যারা পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে শিক্ষা দান করা যায় তো এখানে অপশান যদি দেখেন সেখানে রয়েছে পাবলিক স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল না বালওয়াড়ি স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাকে ইংরেজিতে আমরা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল বলি এরপরে নার্সারি স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল না কিন্ডার গার্ডেনের স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তো এখানে অপশান যেটা কারেক্ট অপশান আপনারা যদি জানেন সেটা হচ্ছে বালওয়াড়ি স্কুল যেটাকে ইংরেজিতে আমরা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল বলি এরপরে যে অপশান যেটা রয়েছে শিশুর সরল ব্যক্তিত্বের গঠনে সহায়তা করেন তো এখানে শিশুর সরল ব্যক্তিত্বের সহায় গঠনে সহায়তা করেন কারা বন্ধু বান্ধবী না সমাজ না পরিবার না শিক্ষক অর্থাৎ এখানে দেখতে পেলেন যে শিশুর সরল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গঠনের সহায়তা করেন কে আপনাদের কি জন্য এই কোয়েশনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই কোয়েশনটা একদম সহজ কোয়েশন রয়েছে আপনারা এই কোয়েশনগুলোর আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবেন ভিডিও ডিসক্রিপশানে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে সেখানে কমেন্ট করে আপনারা জানানোর চেষ্টা করবেন এবং আমরা যে প্রিভিয়াস ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে একজন শিক্ষক বলেছিলেন যে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট যেটা হচ্ছে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট আমরা এ বিএসের রিলেটেড আমি যেহেতু কমেন্ট সেকশনের কথা উঠে এসেছে তাই আমি আপনাদের সঙ্গে সেই অ্যাবায়োটিক সেকশন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই সেখানে একজন শিক্ষক বলেছেন যে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টটা আমাদের এখান থেকে বলতে বা যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেখানে একটু অসুবিধা হয়েছে তো অ্যাবায়োটিক হচ্ছে যেটা নন লিভিং এবং বায়োটিক হচ্ছে লিভিং তো আপনাদের যদি আমি এখানে হয়তো একটু মিস্টেক হতে পারে তো আপনারা সেখান থেকে জেনে নিতে পারেন অ্যাবায়োটিকটা হচ্ছে নন লিভিং আর বায়োটিক হচ্ছে লিভিং লিভিং কম্পোনেন্ট বা লিভিং কম্পাউন্ড এরকম আপনারা ধরে নিতে পারেন এরপরে নেক্সট যে কোয়েশন যেটা শেষ কোয়েশন রয়েছে সেটা হচ্ছে বুদ্ধি হচ্ছে জীবনের নতুন নতুন সমস্যা ও অবস্থাকে অনুকূল করে তোলার 
অনুকূল করে তোলার মানসিক অবস্থা এখানে এই লাইনটি একটু সুন্দর হয় নাই আমি আপনাদের এখানে সরি এনে হয়তো একটু লাইনটাও দেখতে কীরকম লাগছে যেখানে কোয়েশন দেওয়া রয়েছে যে এই উক্তিটি করেছিলেন যে বুদ্ধি হচ্ছে জীবনের নতুন সমস্যা ও অবস্থাকে অনুকূল করে তোলার মানসিক অবস্থা এই এই উক্তিটি করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত না জর্জ স্টার্ন না উইলিয়াম কেলভিন না আলফ্রেড বিনে তো এখানে কোয়েশনটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে জীবনের নতুন নতুন সমস্যা ও অবস্থাকে অনুকূল করে তোলার মানসিক অবস্থা এই উক্তিটি করেছেন জর্জ স্টার্ন তো এখানে আমি আপনাদেরকে কয়েকটি কোয়েশন দিলাম আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে লাইভ হচ্ছি আগামীকালের বা সময় তো আমাদের এগিয়ে আসছে রুটিনটা আমরা কীভাবে প্রস্তুত করব সেই বিষয়ে আপনাদের মতামত চাই তাই আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে লাইভে জয়েন হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় মতামতগুলো তৈরি তুলে ধরার চেষ্টা করবেন এবং যেগুলো কোয়েশন থাকবে আপনাদের সেই কোয়েশনগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন ধন্যবাদ